प्रणाम सर क्लास खत्म हो रहा था खत्म होने के पहले ही घुस गया सिनेमा हॉल में जैसे मैटिंग शो चल रहा है उसका इवनिंग शो निधि यस सर हमारा एक बजे से दो बजे तक मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होगा ठीक है उसके बाद हम फिर ओपन करेंगे ये क्लास के लिए उस समय के लिए कुछ बात बताएंगे तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का ठीक है तो उसके बाद हम काट देंगे फिर तुम ज्वाइन करोगे दोबारा कितने बजे दो बजे से अरे एक बजे से दो बजे अभी क्लास है ना तुम्हारा यस सर यस सर दो बजे हम एंड करेंगे उसका फिर हम ओपन करेंगे उस समय के लिए तुम्हारे लिए ठीक है माइक्रो का बता रहे थे उस बारे में बताएंगे ओके सर हम लोग पढ़ रहे थे फीसर्स क्वांटिटी का बैकग्राउंड हम केवल बताए थे अब उसको डिटेल में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कैसे फीसर ट्रांजेक्शन अप्रोच किसर ट्रांजेक्शन अप्रोच किसर ट्रांजेक्शन अप्रोच क्वांटिटी फेरी ऑफ मनी सर फीसर क्वांट फीसर ट्रांजेक्शन अप्रोच ध्यान देना ट्रांजेक्शन अप्रोच इसका नाम है सबका नाम में क्वांटिटी फेरी हो मनी सब में लगा रहे हैं तो फीसर का कहीं लिखा हुआ होगा कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच समझ जाओ फीसर है क्वांटिटी थेरी में हमें बहुत सारा थेरी आगे पढ़ेंगे फर्स्ट थेरी है तो इसमें कहता है जो बेसिक बात जो बता चुके थे फीसर सेज दैट थेरी डायरेक्ट एंड प्रपोर्सनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल और ये इक्वेशन उन्होंने दिया था एम बी इज इक्वल टू पी टी और भी टी कॉन्स्टेंट बीआर टी क्या है कॉन्स्टेंट तो बच गया पी और एम पी जो है पैसिव फैक्टर है पी कभी भी अपने से नहीं बढ़ता है तो एम एम इन की लीजिए एम इन की लीजिए बाई टेन परसेंट पी इन की लीजिए बाई टेन परसेंट टेन परसेंट ऐसे ही 
काल्पनिक है जितना लिखना है लिखिए सौ परसेंट लिखते हैं पागले होकर सौ परसेंट प्राइस बढ़ेगा तो सरकार रहेगी सरकार गिर जाएगी सोलह परसेंट हो गया था इन्फ्लेशन इंडिया में इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया पूरा जनता जो है दिल्ली पहुंच गया और बिहार से ही शुरू हुआ जय प्रकाश नारायण वो बिहार उन्हीं के लीडरशिप में हुआ और इलेक्शन हुआ तो हार गई तो इन्फ्लेशन जो है दस परसेंट इसलिए बोलते हैं कि दस से परसेंट में बाप बाप करने लगे इन्फ्लेशन का रेट कितना माना गया चार परसेंट प्लस माइनस दो यस सर इसका मतलब हो गया कि छह परसेंट मैक्सिमम जाएगा कानूनी रिजर्व बैंक को इस पर ध्यान देना होगा फर्स्ट काम का ही तो यहाँ कहने का है कि डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शन रिलेशनशिप अब देखिए इक्वेशन आया कहा से तो इनके बुक का नाम क्या है परचेजिंग पावर ऑफ मनी परचेजिंग पावर ऑफ मनी ऑफ मनी निधि तुम भी बताओ क्या है क्या सर किताब का नाम पढ़ो द परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिश्ड इन 1911 रिटर्न बाय इरविंग फिशर ये कहते हैं कि पीपुल स्पेंड देयर मनी ऑन राइस मिल्क क्लॉथ टूथपेस्ट ब्रश लिपस्टिक मेनी आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर इज ई ई मीन्स एक्सपेंडिचर पी मीन्स प्राइस क्यू मीन्स क्वान्टिटी अब अगर हम कहते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री तो क्यू वन हो गया राइस क्यू टू हो गया पल्स क्यू थ्री हो गया कोल क्यू फाइव हो गया घी डॉट 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 सो में तो ये इक्वेशन बनाए कि एक्सपेंडिचर को ई कहते ये क्या है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को कैसे मापेंगे पी क्यू पी वन क्यू वन पी टू क्यू टू पी एन क्यू एन ये इक्वेशन हो और Q क्या है मान लीजिए Q जो है फुल है तो Q1 जो है वो क्लॉथ है Q3 जो है वो शुगर है इस तरीके से ये दिया आ, इसी का P है तो ये हो जाएगा प्राइस ऑफ कोल वन है तो हो जाएगा प्राइस ऑफ क्लॉथ टू क्यू टू है तो पी टू है प्राइस ऑफ शुगर है ना इस तरह से बहुत सारा कॉमोडिटी है वो तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया वो दिया ई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी डैश क्यू डैश प्लस क्यू थ्री क्यू टू क्यू थ्री डॉट डॉट हम लोग सभी जानते हैं कि राइट राइट साइड जो है 
उसको अगर हम लोग समेसन ले ले ऐसे वन टू एन तक चला जाएगा जो भी yes. और छोटा हो गया ई इज इक्वल टू समेसन पी क्यू मान लो कि इसका नाम दे दें वन इसका नाम हो गया टू निकली है यस सर अभी कहते हैं कि ये होता है वेलोसिटी वेलोसिटी कैसे निकलेगा ई बाई एम एम हो गया मनी क्वांटिटी ऑफ मनी ई हो गया एक्सपेंडिचर क्या हो गया एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इक्वेशन नंबर कितना हो गया थ्री ये एम को अगर हम लेफ्ट में ले जाए तो क्या हो जाएगा एम बी एम बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर श्रुति यस मुंह पर रुमाल रख के छिका जाता है लेकिन हम लोग के ऑनलाइन में ये सब का जरूरत नहीं है एक्शन नहीं होता ऑनलाइन में एक्शन नहीं होगा आवाज सुनाई देगा लेकिन यस सर देखो एम एम का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ मनी क्वांटिटी ऑफ मनी लेकिन बाजार में हम लोग जानते हैं कि स्कूटी खरीदने जाएंगे है ना तो बैंक से कर्ज लेके भी स्कूटी खरीद सकते हैं कागज भराएगा गारंटर लेगा फादर का या भाई का किसी का गारंटर पर वो वो दे देगा नौकरी कर रही हो तो सैलरी का गारंटी देगा स्कूटी के लिए जो पैसा दिया उस पैसे को क्या कहा जाता है क्रेडिट मनी क्रेडिट मनी ये जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इलीगल टेंडर है लीगल टेंडर उसी को कहते हैं जो आरबीआई छापती है <laughs> लेकिन ये जो नाम है एम डैश ये कर्जा वाला रुपया है क्रेडिट मनी अब उसी तरीके से ई का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी और अगर मान लीजिए भी डैश लिखते हैं तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी ये सब बेसिक चीज है जो कि इंटरव्यू में ही पूछ देगा yes. क्योंकि रिटर्न में तो ऑलरेडी निकाले हुआ है कैंडिडेट <laughs> <laughs> तो ऐसा चीज पूछेगा जिससे कि उसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं यस सर क्योंकि जनरली हम लोग कैश मान लेते हैं मनी में वो तो जो जिसको हम पढ़ाते हैं 
तो हम अपना नॉलेज का हंड्रेड परसेंट ट्रांसफर कर जो हम रहे या नहीं रहे नॉलेज आगे की ओर बढ़ रहा है वो तो लोग रिटायर किए हैं वो बैठ के चेस खेलते समय तो काटना है ना या न्यूज देख रहे हैं फेसबुक देख रहे हैं एंड आई यूटिलाइज माई नॉलेज फॉर द स्टूडेंट <coughs> पढ़ने वाला नकली स्टूडेंट का भी बहुत आता है फोन लेकिन जो आदमी कंपीट किया है वो मेहनत किए हुआ है एट्टी परसेंट उठाने के लिए केवल टीचर का पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है स्टूडेंट्स का भी अपना मेहनत होना चाहिए तो अब तुमको क्लियर कंसेप्शन हो गया कि एम भी है जैसे है तरीके से इकोनॉमी में क्रेडिट मनी का एम डैश भी होगा क्रेडिट मनी का एक्सपेंडिचर ई डैश होगा क्रेडिट मनी एम डैश होगा और ये सब बात फीसर लिखे हुए देखिए फीसर का किताब खरीद के पढ़ने के जमाना होगा गैस पेपर से पढ़ के दे देता है तो गैस पेपर को छापने के लिए कम से कम बात लिखिए ज्यादा बात लिखिएगा तो ज्यादा कागज लगेगा पैसा ज्यादा हो तो वही एम बी इजल टू पी टी एम डैश पी टी पे यही तो वही क्वेश्चन देख के बनी रही है क्योंकि हम लोग जिस जिस थेरी को पढ़ेंगे ओरिजिनल जो लिखे हुआ है उसके बाद छोटे तो तीसरा कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का ही क्वेश्चन हो जाएगा ई डैश बाई एम डैश अब हम लोग उधर देखे हैं ई प्लस ई डैश इक्वल क्या हो जाएगा एम वी एम वी प्लस एम एम डैश बी डैश अभी एक्सपेंडिचर साइड और ये वेलोसिटी ऑफ मनी या सर्कुलेशन जो मार्केट में उसका हो रहा है या ये क्रेडिट मनी का हो रहा है अब ये हम लोग केवल लेफ्ट साइड देख रहे हैं ई ई ई वाला जो है ई के बदले में इसको दिया गया उधर हम लोग इक्वेशन में क्या देखे थे ई इज इक्वल टू सिग्मा पीकी वन टू एन सिग्मा पीकी ई डैश क्या हो जाएगा सिग्मा पी वन पी डैश क्यू डैश क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो ट्रांजैक्शन नामी है इसका ट्रांजैक्शन अप्रोच yes, सारी बात जो है ट्रांजैक्शन को बतला रहा है ऑल आर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन वन टू एट इक्वेशन आर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बाई कैश और क्रेडिट मनी और सिग्मा पी जो है वो एक्चुअली पी प्लस पी डैश प्लस पी डबल डैश इसका टोटल है 
और उसी तरीके से सिग्मा क्यू क्या है क्यू प्लस क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश ये है तो इसका एवरेज जो है एवरेज एवरेज पी जितना पी है सब कारिथमेटिक मीन निकाल लीजिए जोड़ करके उसको नंबर से भाग दे दीजिए अगर बारह सामान खरीद रहे हैं तो बारह सामान का दाम डिवाइड बाई ट्वेल्व तो इ, इ, इनके किताब में लिखे हुए हैं कारिथमेटिक मीन निकालो या ज्योमेट्रिक मीन निकालो या हार्मोनिक मीन निकालो मैथमेटिकल तीन एवरेज होता है मैथमेटिकल एवरेज कितना होता है तीन होता है तीन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक कोई भी निकालिए आप एवरेज लीजिए पीज का और उसी तरह से एवरेज ऑफ एवरेज लीजिए क्यूज का तो एवरेज जब लीजिएगा तब इसका नाम बदल गया पी को अब दस को बीस को पी नहीं देंगे ए वो कैपिटल पी है सब स्मॉल पी है आई क्या हो गया कैपिटल पी आई क्या हो गया कैपिटल टी अर्थमेट्रिक एवरेज मैट्रिक एवरेज अर्थमेट्रिक एवरेज यूज का पी हो गया और ये कैपिटल पी आ गया अब इक्वेशन हमारा जो है एम भी तो हम लोग उधर लिख चुके हैं एम भी बराबर कितना है ई है एम डैस बी डैस बराबर क्या होगा ई डैस आठ इक्वेशन हम लोग उधर बना चुके हैं आइए तो उसका लिटरेचर हो गया राइटिंग में लिखना है एवरेज निकाला गया सर क्यू का अर्थमेटिक एवरेज कैसे है वो समझ में आया क्यू का है ना कि जैसे आप सामान खरीदे सारे सामान का क्वांटिटी हो गया अब सोना होगा तो वो भर में होगा कोयला होगा तो टन में होगा चीनी होगा तो केजी में होगा जिसका जो भी हो यस सर उस पूरे क्वांटिटी को जोड़ देंगे और नंबर से भाग दे देंगे नहीं वो नहीं मीन से यहाँ अगर पी का हम लोग कैपिटल पी लिए है तो यहाँ स्मॉल क्यू का ये कैपिटल क्यू भी ले सकते है क्या नहीं नहीं उत्तीन ये हुआ भाई हम अपना थोड़ी दे रहे हैं अच्छा है क्योंकि टी से होता है ट्रेड बिक्री का काम क्या है ट्रेड का काम है अल्टीमेटली पूरा जो यूज हो रहा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ओके सर अलग अलग उत्पादन का लाइन अब एमेजोन में तुम कहो कि हमको कोयला चाहिए लकड़ी का से लकड़ी के कोयला से बहुत तरह का चीज बनता है बनाने में उसको चीज यूज करते हैं यस सर चारकोल चारकोल जो होता है यस सर चारकोल नहीं करके तुम कहो कुकिंग कोल ही हमको पांच किलो भेजिए तो कुकिंग कोल भेज देगा कोई भी चीज मांगे वो आपको भेजेगा 
गोबर मांगिएगा तो गोबर भेज देंगे कोयठा मांगिए तो गोयठा भेज देंगे आम का लकड़ी सत्यनारायण भगवान की पूजा में करते हैं भवन जलाते हैं तो आम का लकड़ी थे आम का लकड़ी मांगेगा तो आम का लकड़ी भी देते इतना उसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है सब मिलता है तो इसलिए क्वांटिटी हैज नो मीनिंग नाउ ट्रेड इज इम्पोर्टेंट क्वांटिटी क्यू इज रिमूव बाई एवरेज ऑफ ऑल क्यू इक्वल टू पी दिस इज गिवेन बाई इविंग फिशर कभी भी कोई दुकान में जाओगे अच्छा किताब के दुकान में दिल्ली उल्ली में परचेजिंग पावर ऑफ मनी है किताब तो उसको उलट के देखोगे तो उसमें सब चीज ऑनलाइन बहुत सारा फ्री किताब मिलता है तो तो तुमको मिल जाएगा पता है कि क्यों नहीं देंगे अपना कुछ नहीं दे रहा है ना तुमको अपना देना है तुमको देना है फिसर का तो हम लोग के पास आ गया एम भी के जगह ई लिख सकते हैं ई के जगह एम भी लिख सकते हैं ई डैश के जगह एम डैश भी डैश लिख सकते हैं राइट साइड में भी पीटी लिख सकते हैं वो झंझट खत्म हो गया क्यों क्या ये ये हम लोग देखे कि आठ इक्वेशन के बाद जो इक्वेशन हमारा होगा वो हो जाएगा पी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी सर रिप्लेसेस ई बाई एम भी रिप्लेसेस ई डैश बाई एम डैश वी डैश एंड फाइनली बाई इट्स एवरेज इट्स arithmetic average p is our it places p dash A small period. S S P dash by average of P by average of P. This is P by twenty average plus is P by. automatic average k 
कैपिटल पी एंड कैश ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन इक्वेशन becomes <coughs> cash and credit cash and credit credit to cash and credit money transaction becomes like md plus if b B dash T R assumed constant. If B B dash T R assumed constant, P is directly proportional to M plus M. Quickly, yes. Yes. So, we have a diagram in the first class. फाइव डिग्री वाला वही डायग्राम रहेगा लेकिन यहां अब क्या हो जाएगा एम प्लस एम डैश ये होगा इसको डबल करेंगे तो ये हो ये हो जाएगा टू एम प्लस एम डैश यहाँ है P यहाँ पर हो जाएगा टू पी एम प्लस एम डैश है डबल कर दिए ट्वाइस एम प्लस एम डैश ट्वाइस पी है बढ़ के क्या टू पी टू पी हो जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम प्लस एम प्लस एम डैश और ये जो है जनरल प्राइस लेवल जनरल इसलिए है कि सब को मिला के एक में एवरेज कर दिया है yes. एवरेज दिमाग में क्या रहता है कोई लड़की खड़ा होकर देख रही है तो मोबाइल देख रही है तो चोर जो है दौड़ते हुए आएगा उसके हाथ से छीन के क्या करेगा भाग जाएगा 
आ गया गया रोड पर मान लीजिए अकेले है बस के इंतजार कर रही है देख रही तो इसी तरह का तेज है आ उधर से दौड़ता हुआ आया वो चोर जो है और उसके हाथ से झपटा मार के ले गया अभी बहुत चिंतित हो गई कि नीचे ताकि पैर पर तो एक पैर में चप्पल पहने हुई थी और दूसरे हवाई चप्पल निकल गया था बाहर हाथ में लेके उसी को वो हाथ में लिए हुई थी ठीक करने की तो सोचा कि वो क्या देख रही है लेके चपले बाद <laughs> बाद में उसको फेंक दिया वहां ही जाट के वहां से उठाई आगे कहता है कि एवरेज चीज जो होता है वो ओरिजिनल से अलग हो जाता है एक घर में चार भाई है एक आई है एक वो बीपीएससी है एक वो बैंक में क्लर्क है और एक वो जो है फॉर्चून का दुकान खोले हुए छुटका है लाल प्यार में रह गया अब जब बड़ा भाई सबका पैसा से अपना ऐस कर रहा था लेकिन जब पूरे परिवार का एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज में उसका भी आ जाएगा yes, उसका कम है लेकिन एवरेज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो एवरेज जो है इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल फैक्टर्स ये बतलाते हैं कि इफ मनी विल बी डबल्ड प्राइस विल बी डबल If credit money is added, equation will stand uh, same. Only we will take the credit money in right hand side. Yes. Only के साथ plus credit money भी जोड़ने. क्या है बात? Yes. और कितना equation हुआ? Sir nine. Nine में क्या हुआ था? एम बी प्लस एम डस वी डस इक्वल टू पी टी एम बी को हटा के ई प्लस ई डस ले सकते हैं इज इक्वल टू पी टी पी टी तो पी इज इक्वल टू वाट ई प्लस ई डस बाई टी क्वेश्चन था ना उधर यस सर हो 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 गया हो गया अब देखिए इसका नाम क्यों पड़ा ट्रांजेक्शन अप्रोच क्योंकि e प्लस ई डैश को ही ट्रांजेक्शन करते ओके सर अब यहाँ देखिए ये प्राइस ये हो गया ऊपर वाला टोटल ट्रांजेक्शन टोटल ट्रांजेक्शन बाई एंड क्रेडिट मनी और टी जो है यही हो गया वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इसलिए इसका नाम टी रखा हुआ यू बिलीन हो गया ये प्राइस जो है क्या जनरल प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है इसी को हम लोग देखते हैं कि पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एम बी प्लस एम पी ये भी डालेंगे ये भी सेम चीज बतलाता है बी और टी कॉन्स्टेंट है बी बी डैश टी कॉन्स्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 
M plus M plus अब हम लोग उधर पढ़े थे कि V का फॉर्मूला क्या होता है E बाई एम डैश का फॉर्मूला हो जाएगा E डैश बाई एम डैश इस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन में V के जगह क्या डाल सकते हैं एम भी की जगह क्या डाल सकते हैं बाद यहाँ ई डैश बाई एम डैश बाई टी सर का जो इक्वेशन है देखो ये एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल रहा है ई प्लस ई डाई टी टी इज इक्वल टू इक्वल टू प्लस ई डैश बाई टी तो दस नंबर इक्वेशन जो है वो प्रूफ भी हो जा रहा है यहाँ तो कंक्लूजन क्या निकला कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर कांस्टेंट है तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा किसके कारण टोटल ट्रांजेक्शन बाई मनी एंड क्रेडिट मनी टोटल मनी दस बी कंक्लूड दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट There is direct and proportionate relationship. There is direct and proportionate relationship between. There is direct and proportionate relationship between P and M. P and M. P and M. अब इसका एजम्सन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्यू टी एम क्या है नंबर वन देर मस्ट बी फुल एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी फुल एम्प्लॉयमेंट सर हाँ ये एजेंसर्स में होगा तो फिर सबके लिए क्या ये जो एजेंसर्स हैं बस फीसर्स के लिए एप्लीकेबल है या फिर सारे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के लिए एप्लीकेबल है सारे के लिए कैसे हो जाएगा ओ सिर्फ फीसर्स के लिए एजेंसर्स जो है पर्टिकुलर किसी चीज के तुम्हारे ऊपर में हिजाब का कोई बात लागू होगा हिजाब मतलब समझती हो हिजाब यस सर अभी बहुत 
कर्नाटक में हो रहा है ये हिजाब पहनने का मुस्लिम लोगों का सब सब पर लागू होगा नो सर पर लागू होगा नो सर तो कोई भी चीज होता है तो पर्टिकुलर कंसर्न से लागू होता है यस सर नहीं उसमें फीचर लिखा हुआ था ना तो इसीलिए मेरे को लगा क्या कि सबके लिए लागू यही तो तुमको ब्रेन को साफ कर रहे हैं यस सर ये दिक्कत हो जाता है खुद से लगा इसे कि इसलिए तुमको कोई बताए नहीं यस वो थेरी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का एजमसन उसी को क्रिटिसाइज करेंगे इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर थे अदर थेरी में भी उस तरह का बात होगा तो वहां उसके रेस्पेक्ट में बोला जाएगा यहाँ जो भी बात बोल रहे हैं एप्लीकेबल टू ओनली एंड ओनली क्वांटिटी थेरी गिवन बाय फिशर के बाद जो है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपना अपना थेरी देते हैं हम लोग सब थेरी पढ़ेंगे और उससे फिशर गायब हो जाएगा वो आ जाएगा वो गायब होगा तीसरा आएगा गायब हो चौथा तो फिशर के क्वांटिटी थेरी में ये एजम्सन है दूसरा एजम्सन क्या है प्राइस लेवल पी इज पैसिव फैक्टर पैसिव फैक्टर पैसिव फैक्टर का मतलब होता है कि वो अपने ही लेगा डूलेगा नहीं एक्टिव खुद नहीं रहता हाँ तो तीसरा है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ऑफ मनी एंड क्रेडिट मनी एम प्लस एम डैश इज कॉन्स्टेंट फोर्थ है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जब फुल इंप्लॉयमेंट रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को टी कहते हैं चार हो गया पांचवा हो गया दिस इज अप्लाइड टू क्लोज इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है जहां इंटरनेट नो फॉर ऐसा आज के देश में कोई और कुछ ना कुछ ना कुछ होता हवाई जाए तो जोरे मंगाता है मिनिस्टर घूमेगा प्रेसिडेंट घूमेगा ये जो लॉन्ग रन के लिए या शॉर्ट रन के लिए छठा है सर बता रहे हैं पांच के बाद हो गया सिक्स दिस मेरी इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन सातवा है इस थेरी इज अप्लाइड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
कैपिटलिस्ट में क्या होगा कम्युनिस्ट में क्यों नहीं होगा तो कम्युनिस्ट में हर चीज बाय ऑर्डर होता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ये रहता है हंड्रेड परसेंट इसमें सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लेजर फेयर इकोनॉमी होता है ना कैपिटलिस्ट में लेजर फेयर होता है या डेमोक्रेटिक भी कर सकती हो लेकिन कम्युनिस्ट वाला में ऑर्डर होता है प्राइस राइज होगा ही नहीं दुनिया में बहुत दिन तक जीरो इन्फ्लेशन का प्राइस फिक्स है और एवरीथिंग इज ऑफ गवर्नमेंट आप इम्प्लाई हैं तब भी गवर्नमेंट अच्छी है देर इज फुल इम्प्लॉयमेंट एवरी वन इज गेटिंग इम्प्लॉयमेंट इन कैपिटलिस्ट कॉम्युनिस्ट कंट्री हमारे यहाँ पॉपुलेशन है सब अनएम्प्लॉयड हो गया ना करोड़ों वाले अनएम्प्लॉयड है पॉपुलेशन चाइना में है एवरी वन इज इम्प्लॉयड चाइना में एवरी वन इज इम्प्लॉयड तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत सारा जो है उसको नहीं पसंद करता है वो स्मॉल स्केल रखता है जिसमें कि ज्यादा आदमी काम करे अब काम करता है मशीन से तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होगी अब इंडिया में काम करावेगा मान लिया हाथ से वो तो इस पर एक कहावत है कि अमेरिका का कोई प्रोजेक्ट आया था तो अमेरिका वाला आके बार बार देखता रहता है कि हमारा काम चल रहा है कि नहीं मले को डैम बनाना है देखा कि सब जो है आदमी जमीन खोद रहा है माथा पोथा के उसको जाके दूसरे जगह डाल रहा है तो बोला कि ऐसा तुम टेक्नोलॉजी क्यों लगाए हो हाथ से फोड़ेगा और माथा पर ले जाके डालेगा तो बोला ना इम्प्लॉयमेंट जनरेशन <laughs> तब अमेरिकन जो मालिक था वो कहा कि एक काम करो कि कोदाल हटा दो और उसको चम्मच दे दो <laughs> करेगा तो चम्मच से जितना मट्टी उठेगा उतना ही डालेगा दिस विल जनरेट मोर इम्प्लॉय लेकिन डैम बन बनेगा दस साल में नहीं बीस साल तो कहा कि उदाल हटाओ और उसको स्पून दो स्पून से मट्टी काटेगा रखे पता है कि हर चीज का टेक्नोलॉजी जो होता है लेबर सेविंग होता है और इफिशियंसी भी बढ़ाता है पहले जो है एक एक आदमी बैठ करके मकान को तोड़ता था हथौड़ी मार मार के अभी क्या करता ऊपर चढ़ता है अब मशीन से उसको छेद कर दिया चार जगह अब हट से पूरा दीवाल का आधा दीवाल भर आम से नीचे गिर जाए फिर नीचे भी आदमी बैठा वो मशीन लगाया और सब अलग अलग नोएडा में एक कौन का चुम्बी मकान है उसको तोड़ने वाला है भारत अल्लाह कितना है उसको नोएडा में जैसे अखबार में आया हुआ है कि सीजन हुआ है उसको डिसमेंटल कर देगा उसको कुछ गड़बड़ी है वो सारा मकान बनाए हुआ उसको तोड़ के गिराएगा फिर बनाएगा तो ये एजम्सन अगर लागू है तो फीसर का क्वांटिटी थेरी लागू होगा अगर एजम्सन नहीं लागू है तो वो थेरी लागू नहीं होगा इसलिए है एजम्सन मस्ट बी वैलिड ओनली देन क्वांटिटी थेरी विल वर्क अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो इसे सब परीक्षा में आएगा तो भी बहुत लिखना है सर इतना सारा फॉर्मूला डालेंगे उसमें इक्वेशन बहुत ज्यादा नहीं क्वेश्चन जो दिया है वही डालोगे ना इतना डालेंगे वो लास्ट वाला डाल देंगे 
कंप्लीट करना है श्रुति तुम पूरा डालोगे ज्यादा डालो तो पूरा डालेंगे तो चलो अरे वो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा इक्वेशन को घर में दो बार तीन बार चार बार बिना मैंने देख के उतारो का कॉपी हाँ, फिर याद हो जाएगा याद हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो पटना विमेंस कॉलेज कोबी कोबी का उत्पादन करता है पटना विमेंस कॉलेज अब बेचता है ये सर बहुत सारा चीज का सब्जी का उत्पादन करता है बेचता है भिंडी का कटहल का पेड़ देखे लगा हुआ भीतर में पूरा कटहल लटका हुआ है ये सर फ्रूट्स का फ्रूटी तो इसलिए इसी तरह से तुमको भी डाइवर्सिफाइड होना होगा भीतर से शक्ति को बढ़ाओ यस सर इक्वेशन तुमको सिखा दिया गया पूरे इक्वेशन को लिखने में दो मिनट लगेगा सर लिखने का नहीं लिखना भी तो होता है ना चार से छह पेज में ही तो इक्वेशन में तो दो ही मिनट ना लगा यस yes, सर जो लिखना है वो लिखो लेकिन इक्वेशन में जब समझा हुआ इक्वेशन रहेगा यस सर तो दो मिनट रहेगा अच्छी पर उतारेगा तो पांच मिनट दस मिनट लगेगा वो पकड़ा गया था जेल में तो इक्वेशन को समझने के बाद दो बार चार बार घर में अभ्यास करो वन टू थ्री फोर फाइव पर Okay, तब उसके बाद तुम देखोगे कि प्लेजर मिलेगा तुमको कि तुम्हारा कॉपी का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा का थ्योरी तुमको पढ़ना है फिसर का किताब नहीं पढ़ी तो उस फिसर के किताब के सारे बात को तुम्हारे सामने में हम बता दिए ये सर याद करना है लिखना है ये सर आज माइक्रो का बुक पढ़ रहे थे क्वान्टिटी थ्योरी थी उसमें बस पीज कल टू एम बी प्लस टी दिया हुआ था बाई टी बस और एक पीवी स्कल टू एम टी तो तू तो उतना बात नहीं लिख सकता क्यों नहीं लिखेगा बताओ कॉपी राइट है oh. यही तो ट्रिक है कॉपी राइट है तो वो नहीं लिख सकता है कॉपी राइट है तो हम पढ़ा सकते हैं हम टीचर है तुम स्टूडेंट yes, हमको नहीं कहेगा कि आप हमारा बात मत करें तो तू तो लिखा का है तो नेक्स्ट कल जो है घर पर yes, टेन टाइम्स इज नो फिगर इक्वेशन को देख के लिखो देख देख के लिखो दस बार yes, और बाद हमको बताओ कि पहला बार में कितना टाइम लगा और दसवा बार में कितना टाइम लगा देख के लिखो ठीक है और उसके बाद तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर इस दस दस बार लिखने के बाद नहीं याद होता है तो फिर दूसरा ट्रिक बताएंगे yes, लेकिन हम समझते हैं कि याद हो जाते हैं दस बार में बिहार के मिट्टी से जुड़ी हुई हो यस सर पूरे इंडिया में सबसे करीब राज्य कौन है बिहार सब तो हम लोग को तो ज्यादा मेहनत करना होगा नहीं इन टू प्रूव दैट क्या इकोनॉमी इज पुअर बट वी आर नॉट पुअर इन नॉलेज यस सर जैसे ही सब बात इंटरव्यू में बोलोगी या कॉपी में लिखोगी अरे कॉपी का क्वालिटी जो है लोकल लेवल से क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड लेवल स्टैंडर्ड लेवल करो नहीं है ना यस सर ये जो है कैटेगरी में फॉर्म भर क्या सर फॉर्म भरने में लिखना रहता है ना कैटेगरी लिखना रहता है ओबीसी में है कि एससी में है ओबीसी में यस हाँ ठीक है तो वो श्रुति यस क्या बोली ये भी देना है ऑडिटर का मेंस तो जब मैं तो ऑडिटर दोनों देना ऑडिटर वाला तुम भी दी थी श्रुति क्या हाँ उसमें भी हुआ है सर ऑडिटर में भी हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर में भी हुआ है अच्छा अच्छा वो सब यहाँ जितना लड़की से भेट होगी तुम वो सब अच्छा सर बहुत ऐसा लग रहा था ना कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा के पढ़ने में अब ऐसे है क्या कि और भी लोग मिलते रहेंगे ना तुम्हारा होमवर्क क्या हो गया ये इसको लिखना है 
क्वेश्चन को दस बार इस इक्वेशन को कितना टाइम्स लिखना है टेन टाइम्स टेन टाइम्स उसको नेक्स्ट क्लास में तुमको दिखाना है या ना ओके सर टाइम के साथ कि पहला बार में देख के लिखी कितना समय लगा दूसरे बार कितना टाइम बढ़ेगा कि घटेगा घटेगा सर और तुम भी इसको याद करके आओ श्रुति yes. तुम अपना टाइमिंग बताओगी याद हो करके टाइमिंग हमको चाहिए तो सारा एक क्वेश्चन लिख दीजिए अच्छा सर ठीक है जितने बार में कम्प्लीट हो जाएगा हम आपको बता दो नाम अभी हम क्लास वन कर रहे हैं उसके बाद खोलेंगे तो निधि तुम ज्वाइन करोगे यस सर